பாண்டவர்கள் மீதான உன் வஞ்சம் உனக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மாயாவி இப்போது களியரக்கனை விட நீதான் பைரவபுரத்திற்கு ஆபத்தானவன் தெரியுமா உனக்கு அஸ்வதாமா இதுதான் நான் கூறும் உண்மையின் விலை பாண்டவர்கள் மீது எனக்கு என்ன வஞ்சம் தாயே உனக்கு விதிக்கப்பட்ட சாபத்தில் மறதே என்னும் விதையும் உண்டு மகனே தாயே எனக்கு புரியவில்லை அஸ்வதாமா பாரத போரின் போது உன் தந்தை துரோணரை குறுக்கு வழியில் பாண்டவர்கள் கொன்றார்கள் அதன் காரணமாய் வெகுண்டு எழுந்த நீ வஞ்சம் தீர்க்க பாண்டவர்களை கொல்ல பயங்கர வேகத்தில் சென்றாய் தவறான புரிதலால் பாண்டவர்களை கொள்வதற்கு பதில் உப பாண்டவர்களை கொன்றுவிட்டாய் அந்த பாவ செயலுக்காகத்தான் நீ யுக யுகமாய் மரணமின்றி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் இதில் முக்கிய விஷயம் நீ ஈசன் மீது கொண்டுள்ள பக்தியால் அவரின் கோபம் தணிக்க எவ்வளவு பரந்த மனதோடு நீ பைரவபுரத்தில் பணியாற்றுகிறாயோ அதைவிட பல மடங்கு உன் ஆழ் மனதில் உறங்கி கிடக்கும் வஞ்சம் உன்னை ஆட்கொண்டுள்ளது அதை நீ அடக்காவிட்டால் எல்லாமே ஆபத்தில் முடிந்துவிடும் அஸ்வதாமா இதுதான் உண்மை தாயே இது என்ன புது குழப்பம் குழப்பத்திற்கு எல்லாமே ஐயன் ஈசன் தான் காரணம் தாயே என் என்ன ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்த என்னதான் வழி ஆழ்தியானத்தால் முடியாதது ஏதுமில்லை அஸ்வதாமா இருப்பினும் ஒரு கட்டுப்பாட்டை உனக்குள் வைத்துக்கொள் அது பற்றியே சிந்தி நிலைமைகள் சீராகும் நலம் உண்டாகட்டும் என் எல்லா நிலைகளுக்கும் தாங்கள் தானே காரணம் என் மனதை நான் கட்டுக்குள் கொண்டு வர தாங்கள் தான் எனக்கு உதவி புரிய வேண்டும் விழுந்துதா <laughs> அடுத்தது <laughs> எனக்குங்க <laughs> சப்போட்டாவும் இல்ல தர்பூசணியாவும் இல்ல ஏன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே சண்டை கிழக்குற நீங்க தானே ஆரம்பிச்சீங்க ஓஹோ நான் உங்ககிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு இல்ல இப்ப நான் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேனா இது பாருப்பா உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்க என்னால முடியாது எனக்கு பசிக்குது முதல்ல சாப்பாடு எடுத்து வை என்னடி முறைக்குற ஏ மருமக நண்டு வறுவல் நண்டு பொரியல் நண்டு ரசம் எல்லாம் வைக்கறேன்னு சொல்லி இருக்கா அத சாப்பிடுறதுக்காக தான் நான் பசியோட வந்திருக்கேன் அதுக்காக தான் காலையில இருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடலடி வயிறு பசி கிள்ளுதுடி சத்தியா <laughs> 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 என்னடா என்ன மருமக நண்டு வரவுல சமைச்சு வச்சிருப்பா சாப்பிடலாம் ஆசையோட வந்தா உங்க அம்மா 
அம்மா இவே எதுக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கா அப்பா சத்யா சமைக்கிறன் தான்ப்பா உள்ள போனா ஆனா அம்மா தான் சமையல் கட்டுக்குள்ள வராத அப்படி மீறி வந்தா காலை உடைச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா என்னங்க <laughs> 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 அடிக்கிறதுக்கு சொல்லிட்டிய <laughs> இந்த அப்பா மக உறவு இருக்க அது ஒத்த வரையில முடிஞ்சு போற உறவும் இல்ல ஒரே நாள்ல முடிஞ்சு போற உறவும் இல்ல இந்த யுகமே போனாலும் இந்த உறவு மட்டும் விட்டு போகவே போகாதுமா நம்ம வம்சம் வாழையடி வாழையா வளர்ந்து பத்து தலைமுறை ஆனாலும் இந்த கலி பெருமாளுக்கு பிறந்த மக அகல்யாங்கிறத யாராலும் மாத்தவும் முடியாது மறுக்கவும் முடியாதுமா கலையாச்சுல <laughs> 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 கொதிக்குது <laughs> <laughs> அவசரப்படாதுமா அகல்லி அந்த பையன் மேல ஆச வச்சுட்டா அவ இல்லன்னா அவளுடைய மனசு ரொம்ப சங்கடப்படுன்னு இவளுக்கு ஆதரவா தானே பேசுறேன் 
இல்லன்னு சொல்ல சொல்லுங்க வளே நான் சொல்றது முதல்ல எல்ல ஆதரவாதா பேசுறீங்க அத நான் இல்லன்னு சொல்லல அதுக்கு அப்புறம் ஏன் மாத்தி பேசுறீங்க ஏன் மாத்தி பேசுனே எதுக்காக பேசுனே ஆளே வந்த மகன் ஒரு பொம்பள பொறுக்கின்னு அருந்ததி மூலமா தெரிஞ்சிட்டு தான் நான் பேசுனே மடி உன்னுடைய வாழ்க்கை பாழா போயிட கூடாதுன்னு தனமா அப்படி பேசுனே இதுல என்னமா தப்பு இருக்கு உங்களுக்கு உங்களை பொறுத்த வரை உங்க பெரிய பண்ண பேசுறதுல நியாயம் இருக்கும் அவங்க எது பேசினாலும் உங்களுக்கு புரியும் ஆனா நான் பேசுறதுல மட்டும் நியாயம் இருக்காது நான் எது பேசினாலும் உங்களுக்கு புரியாது கடவுளே கடவுளே உனக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு புரிய வைக்க வேண்டாம் நான் புரிஞ்சுக்கவும் வேண்டாம் நான் இந்த வீட்டுல இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தயவு செஞ்சு நீங்க இங்க இருந்து போயிடுங்க இல்ல இவ சந்தோஷமா இருக்க கூடாது எப்படியாவது போய் சேர்த்து தொலைட்டு நினைச்சீங்கன்னா இங்க இருந்து பேசிட்டு இருங்க என்ன பைது என்ன பைது என்ன இப்படி பேசிட்டு இருக்க அந்த ஆள வந்தா இங்க வந்தானா ஆமா இங்க வந்தாரு இப்ப அதுக்கு என்ன அம்மா அவ நல்லவே இல்லம்மா அவ வந்து கூட்டானா நீ அவ பின்னாடி போயிடாதம்மா யாரு நல்லவங்க யாரு கேட்டவங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இப்ப நீங்க இங்க இருந்து போக போறீங்களா இல்லையா மரியாதை இங்க இருந்து போயிடுங்க தோசை <laughs> போட்டு <laughs> 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 நினைச்சுக்கிறேன் <laughs> கொட்டு 
தான் ஃபோன் பண்றாருங்க பேசு ஹலோ ஆளவன் தான் பேசுறமா ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் என்னமா மஞ்சுவா பேசுறது ஆமா சார் என்னமா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க சார் உங்க வீட்டுக்காரர் எப்படி மா இருக்காரு ம் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் சார் மர்மக அகல்யா எப்படி இருக்கா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கா சார் அம்மாடி ஏ மர்மகளை பத்திரமா பாத்துக்கமா உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு நான் செய்றேன் அதெல்லாம் எதுக்கு சார் அகல்யா எங்க வீட்டு பொண்ணு சார் ரொம்ப பெரிய மனசுமா யார் வீட்டு பொண்ணோ ஆத உங்க வீட்டு பொண்ணா நினைச்சி எந்த ஒரு பிரதிபலனோ எதிர்பார்க்காம நல்லா பாத்துக்கற மாதிரி உண்மையாவே உனக்கு ரொம்ப நல்ல மனசுமா நான் உன் மனசுக்கு தலை வணங்குறமா என்னக்கு சார் நீங்க நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளு நீங்க போய் என்ன அப்படி இல்லமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்லவங்கன்னு தெரிஞ்சா போதும் அவங்க சின்னவங்க பெரியவங்கன்னு வித்தியாசமே பார்க்க மாட்டேன் அம்மா மறுபடியும் சொல்றேன் உனக்கு என்ன தேவையோ உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணு அப்புறம் என் மருமகளை நான் கேட்டதா சொல்லுமா போன வச்சுட்டுமா சரிங்க சார் சரிமா ஆனந்த நாயகிய அற்புதத்தின் அவதாரமே அகிலாண்ட நாயகிய அம்மையே அடியவர்களை வேண்டுதலை ஏற்று தாங்கள் எங்களுக்கு தரிசனம் தர வேண்டும் தாயே தேவாதி தேவியே கலங்கமற்ற கருணை தாயே திவ்ய தர்ஷினியே அருள் புரிக நீங்கள் அழைத்து நான் வராமல் போனால் நீங்கள் என் மீதும் ஐயன் ஈசன் மீதும் கொண்டுள்ள பக்திக்கு என்ன அர்த்தம் கோருங்கள் என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு தாயே எங்களுக்கென்று என்ன ஆசாபாசம் இருக்கின்றது இந்த பூமி சேமமாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் எங்களின் இலக்கு இப்போது அப்படி யாருக்கு என்ன குறை ஏற்பட்டு விட்டது என்ன தாய் தெரியாதது போல் கேட்கின்றீர்கள் ஈசன் கையிலையில் ஆக்ரோஷ தவம் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டோம் உண்மைதான் சித்தர்களே யாரும் நெருங்க முடியாத அடர்ந்த பனி பிரதேசத்தில் உள்ள கைலாய குகையில் ஈசன் ஆக்ரோஷ தவம் இருக்கின்றார் தாயே ஈசன் ஆக்ரோஷ தவம் துவங்கியதும் காந்தாரகத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் நிலச்சரிவில் ஜீவ சமாதி ஆகிவிட்டனர் மேற்கு வாசல் பகுதியில் குழந்தைகளை கொண்டு சென்ற ஒரு கப்பல் கவிழ்ந்து பல நூறு அப்பாவி குழந்தைகள் ஜலசமாதி ஆகிவிட்டனர் தாயே ஈசன் ஏன் இப்படிப்பட்ட அழிவுகளை செய்கிறார் எதற்கு இந்த ஆக்ரோஷம் சித்தர்களை ஆக்ரோஷம் வந்துவிட்டால் அழிவுதான் விளைவு உயிர்கள் பலியாகும் போது ஆக்ரோஷத்திற்கு சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் என்ற வித்தியாசம் எல்லாம் இல்லை இதுதான் நியதி இறை சக்தியானாலும் இயற்கை கதியானாலும் இரண்டிற்கும் இந்த விதி பொருந்தும் தாயே எல்லாவற்றிற்கும் அந்த கால பைரவனின் கோபம்தானே காரணம் அது சரி செய்யத்தானே வீரபத்திரனும் பத்திரகாலியும் வைரவனும் இப்போது பைரவபுரத்திலிருந்து உபபாண்டவர்களை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் பிறகும் என் கால பைரவன் கோபமாகவே உள்ளார் எல்லாவற்றையும் விட மிக சக்தி படைத்த கலியரக்கன் அந்த பணிகளை சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் தேவையில்லாமல் ஐயன் அவனுக்கு கொடுத்த வரமே இப்போது அவருக்கே எதிராக திரும்பியுள்ளது அந்த ஆதங்கமும் விரக்தியும் மாலுடர்களின் அறியாமையும் பொறுப்பின்மையுமே அவரின் கோபத்துக்கும் ஆக்ரோஷத்திற்கும் காரணம் கலியரக்கனின் பங்குதான் இதில் அதிகம் கலியரக்கனின் அட்டகாசத்தை எப்படித்தான் நடக்கப் போகிறீர்கள் தாயே உங்களுக்கு தெரியாததா சித்தர்களே கலியரக்கன் எந்த பெரிய தெய்வ சக்தியாலும் தன்னை அழிக்க முடியாத வரத்தை பெற்றுள்ளான் அதனால்தான் அவராலும் என்னாலும் அவனை அடக்க முடியாமலும் அழிக்க முடியாமலும் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவரின் கோபத்திற்கு இதுதான் காரணம் அப்படி என்றால் இந்த குழப்பங்களுக்கு தீர்வு இல்லையா தாயே தேவியே இந்த அழிவும் ஆபத்தும் தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்குமா இதற்கு முடிவே கிடையாதா ஏன் இல்லாமல் எல்லா முடிவிற்கும் ஓர் ஆரம்பம் இருப்பது போல் எல்லா ஆரம்பத்திற்கும் ஓர் முடிவும் உண்டு தேவ சக்தியால் தன்னை அழிக்க முடியாது என்ற மமதையால் களியரக்கு நாட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அவன் மறந்து போன ஒரு விஷயம் உண்டு 
அவனை தேவர்களால் மட்டும்தான் அழிக்க முடியாதே தவிர மாண்ட சக்தியால் அவனை அழிக்க முடியும் என்ற உண்மை அவனுக்கு புரியாமல் போய்விட்டது சித்தரை என்ன தாயே சொல்கிறீர்கள் மானிட சக்தியால் களியரக்கனை அழிக்க முடியுமா அப்படி என்றால் நான் இப்பொழுது சென்று அவனை அழிக்கிறேன் தாயே அவசரம் வேண்டாம் சித்தரே இதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன அவனை அழிக்கும் சக்தி சாதாரண ஒரு மானிடருக்கோ உங்களை போன்ற சித்தர்களுக்கோ இல்லை பருவம் அடையாத சர்வ கடாட்சமும் பெற்ற ஒரு பெண் குழந்தையால் மட்டுமே முடியும் அப்படி ஒரு குழந்தையை எங்கிருந்து கண்டுபிடிப்பது தாயே கவலைப்படாதீர்கள் சித்தரே அந்த குழந்தையை இனிமேல் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அந்த குழந்தை இப்போது பைரவபுரம் வந்து விட்டது அந்த மானுட மகாசக்தியின் திருவிளையாடல்கள் துவங்கப் போகின்றது அவளால் தான் களி அரக்கனை அடக்கி அழிக்க முடியும் எனவே சற்று பொறுமை கொள்ளுங்கள் சித்தர்களே என்னதான் நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் நலம் உண்டாகட்டும் நல்லது அழிடாத <laughs> 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 என்ன வேணும் இது என்ன உன் வீடா இல்ல ஹோட்டலா நீ கேக்குற நேரத்துல எல்லாம் காஃபி போட்டு குடுக்கறதுக்கு என்னத்த என்னாச்சு ஏன் உனக்கு கோவமா இருக்கீங்க எனக்கு வர்ற கோவத்துக்கு உன்ன அப்படி கழுத்து நெரிச்சு போட்டுடுவேன் பாத்த என்ன எதுவும் பண்ணிராதீங்க பயமா இருக்கு டேய் எங்க ஆத்தாவை என்னன்னு நினைச்சே ம் அவங்க நினைச்சா உன்ன கொலை பண்ணிட்டு தடையமே இல்லாம பண்ணிடுவாங்க யாராவது அவசரப்பட்டு கொலை பண்ணிட்டு கொலை பண்ணின தடையத்தை எப்படி மறைக்கலாம்னு யோசிப்பாங்க ஆனா என் பையன் சந்தோஷம் இருக்கானே சாதாரண ஆள் இல்ல எப்படி தடையமே இல்லாம கொலை பண்றதுன்னு ஐடியா பண்ணிட்டு தான் கொலையே பண்ணுவான் எங்க அம்மாவும் நானும் எத்தனை கொலை பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா நீங்க கொலை பண்ணதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசினத நான் வீடியோ பண்ணி வச்சிருக்கனே அதை மறந்துட்டீங்களா மறக்கல மறைச்சுட்டோம் புரியல அழிச்சுட்டோம் ஏய் அவன் மொபைல அவங்கிட்டே கூடுற என்னடா பாக்குற நீ படம் எடுத்தத நாங்க அழிச்சிட்டோம் இனிமே உன்னுடைய ஆட்டம் 
போன் எங்க தம்பி இது உன் போன் தானே இது எப்படி உனக்கு கிடைச்சது முதல்ல அதில் இருக்க கேலரி ஓப்பன் பண்ணி உள்ள இருக்க வீடியோ பிளே பண்ணிப்பார் என்ன <laughs> <laughs> நீ என்ன சொன்னாலும் நாங்க கேக்குறோம்ப்பா ஆமா வெற்றி நீ சொல்ற வார்த்தைக்கு மறு பேச்சு பேச மாட்டோம் நீ என்ன சொன்னாலும் கேக்குற வெற்றி எனக்கு தெரியாம என் போனிய திருடுற திருடுவ புரிஞ்சுத இனிமே எனக்கு எதிராக செயல்பட்டீங்க